আসসালামু আলাইকুম আইসিটি পয়েন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি জুনায়েদ ষোলোই এপ্রিল আজকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তোমাদের এইচএসি আইসিটি পরীক্ষা তো আলহামদুলিল্লাহ যে মানের এম সিকিউ এবং সিকিউ কোশ্চেন হয়েছে সবারই পরীক্ষা ভালো হওয়ার কথা কারণ বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন হয়েছে তো এম সিকিউগুলো নিয়ে অনেকেই হয়তো কনফিউজ আসো তো তাদের কনফিউশনটা দূর করার জন্যেই আজকের এই ভিডিওটা যেন তোমরা এম সিকিউগুলো মিলাই নিতে পারো তো আজকে ঢাকা বোর্ডের খ সেটের অ্যান্সারগুলো আমি ব্যাখ্যা করে বলবো যে যেই সেটি পেয়ে থাকো না কেন তোমরা আসলে বুঝে নিতে পারবা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার তো চলো আর দেরি না করে আমরা দেখি কোনটা আসলে রাইট অ্যান্সার তো এই ছিল আমাদের কোশ্চেন এটা হচ্ছে জুম করে একটু দেখি যে এটা হচ্ছে খ সেট এবং আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সার জানি দেখো প্রথম খ সেটের প্রথম প্রশ্নটা ছিল ওয়াই ম্যাক্সের স্ট্যান্ডার্ড কত এখন এখানে আটশো দুই দশমিক এগারো পনেরো এবং ষোলো দেওয়া আছে আসলে এগারো হচ্ছে ওয়াইফাইয়ের স্ট্যান্ডার্ড পনেরো হচ্ছে ব্লুটুথের স্ট্যান্ডার্ড তাহলে ওয়াই ম্যাক্সের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ষোলো বোঝা যাচ্ছে তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে আটশো দুই দশমিক ষোলো গিগাহার্স দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটা আছে একটা বাইনারি মান দেওয়া আছে জানতে চাওয়া হয়েছে তার হেক্সামান এটা কিন্তু এই প্রশ্নটা আমি সাজেশনে বলেছিলাম একদম হবু এই সেই প্রশ্নটাই যে কোনো একটা বাইনারি মান যদি দেওয়া থাকে তার হেক্সামান কত হবে তাহলে এই মানটা হচ্ছে ই আর এই মানটা হচ্ছে সি যারা হচ্ছে ব্যাখ্যাটা জানতে চাও তারা আগের ভিডিওটা দেখে নিতে পারো যেখানে আমি এটা সলভ করে দিয়েছিলাম তাহলে এইখানে এটার মান যদি ই এটার মান যদি সি হয় তাহলে রাইট অ্যান্সারটা হবে সি ই পয়েন্ট সি তারপরে আসো তিন নম্বরে একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের সার্ভিসটির নাম কি এখানে সার্ভিসটা দেখো এই উচ্চগতির ডিজিটাল সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে উচ্চগতির ডিজিটাল সুবিধা পাওয়া যায় কোথায় ব্লুটুথে না ব্লুটুথ আসলে অনেক স্পিড কম ওয়াইফাই সেটা তো অনেক বেশি স্পিড থাকে না আর ক্লাউড কম্পিউটিং সেটা তো হচ্ছে তোমার একটা সার্ভিস অনলাইন ভিত্তিক একটা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারগত সার্ভিস তাহলে উচ্চগতির ডিজিটাল সুবিধা পাওয়া যায় আসলে ওয়াইম্যাক্সে তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে ওয়াইম্যাক্স ওকে দেন চার নম্বরে আসো চার নম্বরে বলা হয়েছে যে আগের যে উদ্দীপকটা ছিল সেখান থেকে বলা হয়েছিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোন কোনগুলো প্রযোজ্য মানে ওয়াইম্যাক্সের ক্ষেত্রে কোন কোনগুলো প্রযোজ্য তাহলে কেন্দ্রীয় রিমোট সার্ভিস মাধ্যমে ডেটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় হ্যাঁ এটা করা যায় কারণ এটা হচ্ছে সার্ভার থেকে কন্ট্রোল করা যায় ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হ্যাঁ ওয়াইম্যাক্স যদি তুমি ব্যবহার করো তাহলে অবশ্যই তোমাকে এটার জন্য পে করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণে খরচ নাই না আসলে এটা ভুল কথা রক্ষণাবেক্ষণে অবশ্যই খরচ আছে তার মানে তিন নাম্বারটা হচ্ছে ভুল অ্যান্সার তাহলে বাকি থাকলো এক আর দুই তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে ক দেন পাঁচ নম্বরে আসো বলা হয়েছে নরগেটের আউটপুট শূন্য হবে কখন আসল নরগেট হচ্ছে যে যোগ করে পূরক করে তো যোগ করে পূরক করলে দেখো সবগুলো ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে যোগ করলে ওয়ান হবে তার পূরক করলে জিরো হবে তাহলে এক নম্বর রাইট অ্যান্সার এখানে বলছে সবগুলো যদি জিরো হয় তাহলে সবগুলো জিরো হইলে যোগ করলে জিরো হবে উল্টাইলে তার ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে এটা কিন্তু হবে না কারণ এটা হচ্ছে জিরো হওয়ার আউটপুটে আসা উচিত হচ্ছে জিরো কিন্তু এখানে চলে আসবে ওয়ান তার মানে দুই নাম্বারটা ভুল তাহলে বাকি থাকলো কোনটা যে যে কোনো একটি ইনপুট ওয়ান হইলে যে কোনো একটি ওয়ান হইলে কিন্তু সেখানে যোগ করলে ওয়ান হবে সেটা পূরক করলে হচ্ছে জিরো আসবে তার মানে এক আর তিন এই দুইটা হবে আমাদের রাইট ওকে দেন আসো ছয় নম্বরে ছয় নম্বরে বলা হয়েছে ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা তো একক ঠিকানা বলা হয়েছে এখানে অনেকেই ভুল করে আইপি অ্যাড্রেস দিতে পারো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু ঠিকানা না এটা হচ্ছে একটা নিউমেরিক অ্যাড্রেস তো আমাদের নিউমেরিক যেহেতু বলে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলবো এটা হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল হবে একক ঠিকানা তারপরে সাত নম্বরে আসো বিট বাইট মেমোরি অ্যাড্রেস কাজ করে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ভাষা হচ্ছে বিট বাইট নিয়ে কাজ করে এবং মধ্যম স্তরের ভাষা বিট বাইট নিয়ে কাজ করে উচ্চ স্তরের ভাষা কিন্তু আসলে বিট বাইট নিয়ে কাজ করে না সেখানে আমরা আট নম্বর প্রশ্নে আসো এখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট ডেটা খুঁজতে কোনটি ব্যবহৃত হয় ডেটা খোঁজার জন্য আসলে আমরা কোয়েরি ব্যবহার করি তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে কোয়েরি নয় নম্বরে আসো যেখানে বলা হয়েছে সি ভাষার লাইব্রেরি ফাংশন হলো কোনগুলো এখানে তো আমরা জানি প্রিন্ট এফ এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ফাংশন স্ক্যান এফ এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ফাংশন অ্যাড এটা কিন্তু আসলে সি ভাষার কোনো লাইব্রেরি ফাংশন না তাহলে সুতরাং এক এবং দুই এটা হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার ওকে এবার আসো দশ নম্বর দশ নম্বরে বলা হয়েছে যে এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে ছাত্রদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ডেটাকে ঊর্ধ্বকম বা নিম্নকমে সাজিয়েছেন তো ঊর্ধ্বকম অথবা নিম্নকমে সাজানো যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হচ্ছে শর্টিং এবং উক্ত পদ্ধতির সুবিধা কি উক্ত পদ্ধতির সুবিধা এখানে এক
তারপরে আসো 12 নম্বর 12 নম্বরে বলা হলো ডেটাবেস এসকিউএল টেবিলে নতুন রেকর্ড সংযুক্ত জন্য স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায় কোনটা তাই না তো এই সিলেক্ট কমান্ড না সিলেক্ট কমান্ড হচ্ছে কোন একটা শর্তের ভিত্তিতে আমরা কাজ করি আপডেট হচ্ছে কোন একটা ভ্যালু আপডেট করার জন্য ক্রিয়েট হচ্ছে টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য তাহলে বাকি থাকলো ইনসার্ট ইনসার্ট হচ্ছে নতুন ভ্যালু সংযোজন করা বা যুক্ত করার জন্য আমরা ইনসার্ট ব্যবহার করি তাহলে রাইট आंसर হবে ইনসার্ট 13 নম্বরে আসো বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ আবিষ্কার কোন প্রযুক্তি কাজ করে তো প্রযুক্তির বিভিন্ন রকমের অ্যানালাইসিস করে কোনটা দিয়ে অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে বায়ো ইনফরমেট্রিক্স দিয়ে তাহলে রাইট आंसर হবে বায়ো ইনফরমেট্রিক্স ওকে তারপরে আসো 14 নম্বর প্রশ্নে বলা হইছে বায়ো ইনফরমেট্রিক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো কোন কোন ক্ষেত্রে বায়ো ইনফরমেট্রিক্স ব্যবহার করা হয় জৈব প্রযুক্তি হ্যাঁ জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় জীবাণুর অস্ত্র তৈরি হ্যাঁ সেটা জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন রকমের গবেষণা করে বায়ো ইনফরমেট্রিক্সের মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা আসলে মহাকাশ গবেষণা বায়ো ইনফরমেট্রিক্সের মাধ্যমে করা হয় না তাহলে রাইট आंसर হবে 1 আর 2 এরপরে আসো 15 নম্বর প্রশ্নে যে পাঁচটি ইনপুট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি তার মানে পাঁচটা যদি ইনপুট হয় তাহলে আউটপুটে ডিকোডার হবে কতটা তাহলে 2 এর উপরে 5 বসাও তাহলে 2 পাওয়ার 5 মানে হচ্ছে 32 তাহলে आंसर হবে 32 এরপরে আসো 17 এর পরের সংখ্যা কোনটা তাহলে 17 এর সাথে আমরা হচ্ছে পরের সংখ্যা যদি পাইতে হয় তাহলে এক যোগ করতে হবে তো এক যোগ করলে 17 এর সাথে এক যোগ করলে আসে 20 এটা কিভাবে আসে এটা আমি ব্যাখ্যা এর আগের যে এমসিকিউ টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়েছিল সেখানে তোমরা দেখে নিতে পারো এটার ব্যাখ্যা ওখানে বিস্তারিত করা হয়েছে এরপরে দেখো এইখানে 17 নম্বরের প্রশ্নে বলা হয়েছে যে একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে এখন উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে বি এর মান কত আসবে কারণ এখন তুমি এখানে বি এর এর মানটা এখানে বসাও এর মানটা যদি এখানে বসাও তাহলে 2 ইনটু 3 মানে বি এর মান আসবে 6 তাহলে রেজাল্ট আসবে 6 এরপর আসো 18 নম্বর প্রশ্ন 18 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে কাজ করা সুবিধাজনক কারণ কারণ হচ্ছে যে শুধুমাত্র নিজস্ব হার্ডওয়্যার প্রয়োজন না ক্লাউড কম্পিউটিং এ নিজস্ব হার্ডওয়্যার লাগে না কারণ এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুইটা ইন্টারনেট থেকে দেওয়া হয় সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় হ্যাঁ এটা সঠিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় সার্বক্ষণিক ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ ইন্টারনেট থাকলে তুমি যেখানে মনে হচ্ছে সেখান থেকে ক্লাউড কম্পিউটিং এর সেবা নিতে পারো তার মানে 2 এবং 3 এই দুইটা হচ্ছে আমাদের রাইট आंसर ওকে পরের প্রশ্নে আসো তারগুলো পেঁচানো ও জোড়া জোড়া থাকে বলে ওই তারকে বলা হয় তারগুলো পেঁচানো থাকে এবং জোড়া জোড়া তাহলে আমরা দেখি আমাদের ভাষা বাইতে যে তারগুলো ইউজ করি সেগুলো জোড়া জোড়া এবং পেঁচানো থাকে তাহলে এগুলো টুইস্টেড পেয়ার কেবল হবে কারণ টুইস্টেড পেয়ার কেবল এরকম অবস্থায় থাকে এরপর আসো 20 এবং 22 নম্বর आंसर করতে বলা হয়েছে উদ্দীপকটা থেকে তাহলে উদ্দীপক আমি মানগুলো বসাই দিছি দেখো এখানে যদি আমি এ এবং বি এন্ড গেট দিয়ে নেই তাহলে এখানে এবি বের হবে এখানে এবি বের হবে এটাও এন্ড গেট সুতরাং এই দুটো গুণ হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবি এবং এবি এখানে দুটো গুণ করলে আসলে একটাই আসে কারণ এটা বুলিয়ানের উপাদ্য ছিল যে একই রকম যতগুলাই গুণ করা হোক না কেন আসলে রেজাল্ট একটাই আসে সুতরাং এটা হবে এবি তাহলে রাইট आंसर হচ্ছে ঘ তারপরে আসো 21 নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট y এর মান 1 পেতে হলে a ও b এর মান কত ইনপুট দিতে হবে दट मींस তোমার আউটপুটটা 1 আসতে হবে তো যেহেতু এগুলো এন গেট তাহলে এন গেটে যে কোনো একটা জিরো থাকলে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমাকে অবশ্যই দুইটা ইনপুটই 1 নিতে হবে তাহলে একমাত্র ঘটাই আছে যে a এর মান 1 b এর মান 1 তাহলে রাইট आंसर হবে ঘ তারপরের প্রশ্নে বলা হলো ব্রাউজারকারীদের সময় বাঁচে কোন ট্যাগে আসলে বিআর ট্যাগ দিয়ে কিন্তু সময় বাঁচে না বিআর ট্যাগ দিয়ে হচ্ছে লাইন ব্রেক দেওয়া হয় এলআই দিয়ে হচ্ছে লিস্ট তৈরি করা হয় আই দিয়ে হচ্ছে তোমার ইটালিক করা হয় তাহলে একমাত্র হাইপারলিংক যেখানে হাইপারলিংক আমাকে কিন্তু লিখতে হয় না দেখো তুমি ফেসবুকে যখন তোমার ফ্রেন্ডকে খুঁজতে যাও তুমি যদি লিংকে ক্লিক করো ফেসবুকের তোমার ফ্রেন্ডের নামের উপরে যদি ক্লিক করো তাহলে কিন্তু অটোমেটিক তার প্রোফাইলে চলে যাবে তার মানে কি তোমাকে আর নাম কষ্ট করে লিখতে হচ্ছে না তাহলে কিন্তু তোমার সময় কিন্তু বাঁচাই দিয়েছে তার মানে এখানে হাইপারলিংকটা হবে আমাদের সময় বাঁচানোর ট্যাগ তার মানে এ ট্যাগ হবে তারপরে আসো এখানে আরেকটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে এবং এখান থেকে দুইটা প্রশ্ন आंसर করতে বলা হয়েছে যে তমালের তৈরিকৃত পেজটি লোডিং করার জন্য ডেটার মান পরিবর্তন করতে পারতেছে না দেখো ডেটার মান পরিবর্তন করতে পারে না সাধারণত স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটে কারণ স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটে যদি আমি কোড আপডেট না করি কোড আপডেট না করলে কিন্তু আমার কনটেন্ট আপডেট হবে না তার মানে এখানে সমস্যা হচ্ছে এটা ছিল একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তমালের তৈরিকৃত ওয়েবসাইটটা হচ্ছে স্ট্যাটিক তারপরে বলা হয়েছে এটা যদি ডাইনামিক করতে হয় তার মানে শিক্ষক তাকে একটা পরামর্শ দিয়েছে সেই পরামর্শটা হচ্ছে সেটাকে ডাইনামিক করতে হবে ত
এই ছিল আমাদের পঁচিশটা এম সি কিউ প্রশ্নের রাইট অ্যান্সার তোমরা মিলিয়ে দেখবে কার কত হয়েছে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো কার কয়টা হইল এবং কোনো প্রশ্ন নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে সেটাও জানাতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমার কনফিউশন দূর করার তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো বাকি আছে আশা করি সেই পরীক্ষাগুলোও তুমি অনেক ভালো করে দিবা ভালো একটা রেজাল্ট করবা তোমার বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করবা শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করবা তো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো তো আজকে এই পর্যন্তই খুব শীঘ্রই নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে সবার সাথে দেখা হচ্ছে সেই পর্যন্ত আমি জুনায়েদ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ হাফেজ